ndoa ya kulazimishwa. Freya, we Freya jamani, hebu njoo leo nina habari njema binti yangu. Mama jamani, habari gani za asubuhi yote hii mama? Hebu njoo bwana a. Sawa mama. Yaani leo na tamati anipige vigeregere vya furaha jamani. Mama, si uniambie kuna nini jamani mimi nachelewa kazini mama? Sawa. Sikia mwanangu, tunamfahamu maisha ya rafiki yangu. Ndio mama namfahamu kafanyaje? Ana kijana wake anaitwa Clean. Ametoka Ital. Sasa anataka kuoa. Sasa mama, mimi ana nihusu nini mimi eti jamani? Ka, huyu binti mpuzi kweli jamani. Kwa hiyo haa niliongea wewe hujaelewa. Hujaelewa hata moja kweli wewe hamnazo. Mama jamani, acha mimi niwai kazini hizo habari za ndoa sizielewi kabisa. Nisikilize kwanza Freya. Ah mama, fanya basi haraka mama mimi nitaondoka. Sasa mwanangu, we ndio mama Aisha amependekeza uolewe na kijana wake. Sawa binti yangu? Nini mama? Ndio hivyo binti yangu. Matumaini yangu hutoniangusha. Mimi naitwa Freya Benson, mtoto wa kwanza na wa mwisho kwa mama Freya. Kuhusu baba si mjui kabisa, na wala mama ajui kuzungumzia kabisa. Nimelelewa na mama, mama yangu alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, bali alikuwa na mgahawa tu ambao ndio tulikuwa tunautegemea kwa kila kitu. Mama alinisomesha kwanza darasa la kwanza mpaka chuo kikuu kwa pesa hizo hizo za mgahawa, na nilibahatika kupata kazi katika kampuni moja kama mwasibu. Hizi taarifa za mimi kuolewa zilinichanganya kabisa. Nilitoka nyumbani kwenda kazini kwangu nikiwa na mawazo sana juu ya hiyo ndoa. Nilitembea kuelekea kwenye kituo cha daladala nikapanda hadi kazini kwangu. Hapo sina hata habari kama nimechelewa kazini kwangu. Baada ya kufika kazini nikaenda moja kwa moja hadi ofisini kwangu na baada ya muda kidogo nikaitwa na bosi ofisini kwake. Freya. Yes boss. Sasa hivi ni saa ngapi? Ni sanne boss. Wona ni saiwe kuja sanne kazini eh? Hapana boss. Kwa na maanisha nini? Jamani, huyo bosi wetu ana kielele kweli. Na hivi nina mawazo yangu kichwani. <laughs> Nitamtukana huyu. <laughs> Samani bosi, nakupa onyo. Ukirudia, ujue kazini hakuna tena nafasi yako. Mpozi wewe. Mpozi mwenyewe. Asante bosi. Toka kazini kwangu sasa hivi. Sawa so, bosi. Huyu baba ni jamani. Ka. Yaani ngengenge. Yaani ashukuru tu ni bosi kama sio hivyo. Sijui tu ningemfanya nini mimi. Maneno hayo nilikuwa najisemea mwenyewe moyoni. Ilipita wiki nzima mama kelele ni zile zile. Nikubali kuolewa na Clean. Jamani hadi nilikuwa na chelewa kurudi nyumbani. Sasa hiyo ikawa kesi mpya kwa mama. Freya. Freya Freya. Nimekuita mara tatu we mtoto. Usijaribu kunichanganya, sawa? Siku hizo unachelewa kurudi nyumbani. Umekuwa eti eh? Mama jamani, ni kwa sababu ya kazi. Kazi eh? Eti eh? Hiyo kazi umeanza lini hadi uanze kuchelewa kurudi we mwana wewe? Basi mama yaishi, surudi tena. Sasa basi, mimi kama mama yako, utaolewa unataka ama hautaki. Mama jamani, kwa nini lakini nimemaliza shenzi wewe? Mama yangu kisha mwa kitu basi kinaenda kama alivyopanga. Sikuwa na namna zaidi ya kusubiri tu kuolewa na huyo Clean. Kwanza nilikuwa na hasira sana na huyo Clean, kwani hajui kutongoza mpaka atafutie mwanamke. Shenzi kabisa huyo. Mwezi ukapita mama hajawahi kuzungumzia kuhusu ndoa tena. Nikajua mama kaamua kunisikiliza mimi mwanai, kumbe alikuwa na yake kichwani. Ananizum tu. Freya, jiandae weekend hii kuna ugeni. Mama Aisha anakuja kwa ajili ya kutoa posa. Sawa? Sawa mama. Sasa uje ulete ujinga wako hapo shenzi wewe. Unataka kunidhalilisha mimi mama yake nionekane ovyo, si ndio? Sawa mama, nimekubali jamani. Hatimaye weekend ikafika na wageni wakaja nyumbani. Yaani hapo mama ana furaha tare. Karibu sana mama Aisha. Asante mama Freya, mkwe wangu iko wapi jamani? Ah. Anamalizia kuandaa chakula. Anakuja sasa hivi. Nilipomaliza kuandaa chakula nikatoka sasa Blaine kusalimia wageni. Alikuwa huyo mama Aisha, Aisha mwenyewe na wazee wawili. Jamani, kwanza niazi kwa kuomba radhi maana Clean hatuweza kuja kwa sababu amepata dharula kidogo. Ah, mtuie radhi kwa kweli mama Freya. Haina shida mama Aisha, jambo jema alihitaji haraka. 
bwana rusi mwenye ajaje sasa hiyo ndoa si ndokiza za jamani yangu macho tu nilijisemea kimoyoni shughuli ikaanza baada kupokea barua ya posa mama alitoa majibu pale pale kwa nipo tayari kuolewa bila hata kuniuliza mimi baada ya hapo wageni walipata chakula na kuendelea na kikao chao yani wakapanga kabisa na siku ya ndoa yani mwezi ujao ndoa ilikuwa ndo ndoa yangu mimi na huyo client Mida jioni wageni wakaondoka hapo mama ana furaha hatari mimi namwangalia tu sina hata habari naye Freya binti yangu nafanya yote kwa ajili yako na watoto wako sitaki uishi maisha ya shida kama mimi mama yako sawa binti yangu sawa mama nimekuelewa naomba umheshimu sana mume wako sawa binti yangu usiende kunitia aibu kwa mama yako sawa mtu mwenye kumheshimu ajaje hata leo siku ya kutoa posa mbona nitamnyoosha huyo Sawa mama usijali. Hai binti yangu, nenda kapumzike sasa na huruhusi kutoka ndani kuanzia sasa hivi. Sawa. E mama jamani, nimemaliza. Haya mama. Ila mama nilipata jamani. Sikuwa na namna zaidi ya kuomba ruhusa kazini kwangu kwa ajili ya kujiandana ndoa yangu. Hapo hata sura hiyo clear nisijui. Siku zilikimbia na hatimaye siku ya ndoa yangu na clear nikafika gari ilikuja kunichukua mimi na mama hadi saloni kwa ajili ya kupambwa na mida ya tano tulikuwa kanisani kwa ajili ya ndoa kwanza jamani nilipendeza sana sikwambie mtu yani nilikuwa nachekelea tu kama taira kwanza shila ilikuwa mahala pake ukizingatia mimi mwenyewe ni mrembo kujisifia muhimu jamani wapendwa huyu bwana harusi sio bora na matatizo ya akili yani ndoa ilipangwa ifungwe saa saba lakini mpaka saa tisa hajafika kanisani kweli jamani hapo watu wanaangika tu kumpigia simu. Mimi ndo kwanza sina hata habari. Nimekunja nne kabisa na nafurahia maombi yangu bwana harusi asitokee tu ili ndoa ialilisho jamani. Ila mimi ni taira kweli wadau. Basi bwana, mpaka nafika saa moja ndo bwana harusi anaingia kanisani tena hana hata wasiwasi kabisa kwanza alivyovaa jamani. <laughs> Juu ana t-shirt ya simba, chini amevaa jeans, ana raba. Nye, yani <laughs> nilipokuwa mimi. <laughs> Nilimwangalia mara mbili mbili. Hapo nimebana na kichie kwa watu wengine wamekasirika hatari. Hakukua na namna bwana we ndoa ikafungwa na sherehe ikaendelea ukumbini. Basi bwana tukapewa zawadi ya trip na mama mko kwenda Dubai. Mimi na huyo mume wangu. Hapo mimi nina furaha tu kwa na Dubai hata kama clear na yangekataa. Basi kesho yake asubuhi tukajiandaa kwenda hapo tulitwende huko Dubai. Hapo hakuna hata anemsemesha mwenzake. Yaani kila mtu alikuwa na kiburi cha kiwango cha mwisho. Yaani jamani hii ndoa <laughs> sijui tu freya mimi. Basi bwana, safari ikaanza mama mko pamoja na wifi yangu akarudi nyumbani. Si tukaenda zetu Dubai. Jamani, mimi mwenzenu mshamba jamani. Yaani kazi yangu ilikuwa ni kushangaa tu mpaka clear na kaneche airport. Hapa hata sijui naenda wapi mimi. Sasa huyu kaka na akili timamu jamani. Sami naenda wapi wakati anajua kabisa mimi huko ni mgeni jamani. Ah. Kielele chote cha kuna Dubai kiliniisha kabisa jamani. Nileka pale airport hadi bidai ya jioni. Hapo sijui hata na lala wapi jamani mimi freya. <laughs> Nikiwa sina hilo wala lile ili kuja gari. Akashuka mkaka na kuniambia kuwa clear nikamwagiza kuja kunichukua. Hapo nilikuwa na hasira sana na huyo clear. Basi tu nikapana gari hadi hoteli ile ilipokuwa clear. Nikapewa funguza chumba changu kila mtu alikuwa na chumba chake yani hii ilikuwa ndoa ya mwendo kasi jamani basi baada ya kupewa funguo ya chumba changu nikaenda hadi chumbani kwangu hapo sasa sijui clear na nakaa chumba namba ngapi <laughs> baada ya kufika chumbani kwangu nilikuta vitu vyangu vipo vyote nikapanga nguo zangu kabatini kisha nikaingia bafuni kuoga baada ya hapo niliagiza chakula nikala maana nilikuwa na njia ya watu sita toka asubuhi Siku la kitu chochote kisha nikampigia mama simu. Mama shikamo. Maraba binti yangu wazima nye. Sisi wazima mama habari yako mama yangu. Habari yangu nzuri kabisa. Mbona simoni mume wako hapo eh? Freya. A mama yupo bafuni anaoga. Sawa. Tafadhali Freya, usiwe mkorofi kwa mume wako. Sawa binti yangu. Angejua mama wewe mume mwenyewe lazima nitamnyoosha tu. Anajifanya yeye taira. Mimi ndo amnazo kabisa. Nilijisemea hivyo kimoyo moyo. Usijali mama, kuwa na amani mama yangu. Sawa binti yangu, kata simu tulie na mume wako, sawa? Sawa mama, usiku mwema. 
na kwenu pia mwanangu. Yaani mama anavyomjali huyo mkwe wake Taira huyo. <laughs> Ngoja tuone nani mjanja kati yangu na yake. Shenzi kabisa. Shikamo mama. Maraba klien, mbona uko peke yako? Mwanza ko iko wapi? Ah, yuko bafuni ya naoga. Sawa, ila umwangalie sana mwanza wako. Si unajua ni mgeni huko? Kirele chake mwenyewe na ushamba wake. Mimi sichungi jitu zima mimi. Alijisemea klien moyoni. Sawa mama usijali. Aya mwanangu, mpumzike sasa. Sawa mama usiku mwema. Na kwenu pia. Yaani mama naye, yani mimi nifanye kazi ya kulinda jitu zima, labda sio mimi clean. Na nitamnyosha hadi chokierele cha ndoa kimuishe. Muda wa asubuhi nikatoka zangu chumbani hadi mapokezi kwa nakuulizia sehemu ya chakula ili nipate chai, alafu nianze hata kuzurula. Hapo siju hata clean yalipo jamani. Hii ndoa ni kazi kweli kweli. Nikapeleka hadi sehemu ya chakula nikaagiza chai nipo busy online na cheka tu mtoto wa mama free ya mimi Samani dada naweza kukaa na wewe Amna shida tu kaa kaka Asante sana naitwa Dashi sio unaitwa nani mrembo Makubwa miwa kuitwa mrembo na mkaka handsome kama huyu jamani nyie <coughs> niache umalaya mimi si mke wa mtu jamani <coughs> mume mwenyewe sasa Niliongea maneno hayo kimya kimya Naitwa Freya na Freya kufahamu Freya. Mimi naitwa Dash. Freya, naomba tukatembe tembe kama utojali. Ah, jamani, naomba tu please Freya. Sawa Dash, aina shida. Baada kunywa chai nilienda chumbani kwangu nikabadilisha nguo. Nikachukua na kipochi changu kwa ajili ya kwenda matembezi na Dash. Hapo hata sijui clear ni kama yupo hotelini au la. Wow, umependeza sana Freya. Asante Dash. Tunaweza kwenda sasa. Sawa mrembo. Tulizunguka sehemu mbalimbali pamoja na Dash. Hapo sina hata wasiwasi kuhusu Clean. Mbaya zaidi, hakuna hata mwenye namba ya mwenzake jamani. Baada ya mizunguko mingi, Dash alinipeleka kwenye duka la nguo tukanunua nguo nyingi kweli zangu pamoja na zake. Yaani hadi nikatamani ningekuwa nimeolewa na Dash. Ila ndio hivyo sasa, nimeolewa na baba Kibori. Mida jioni turudi hotelini mimi pamoja na Dash. Sasa bwana wakati nashuka kwenye gari ya Dash na mizigo yangu nakutana na Clea na nikasimama mlangoni. Nyie nyie. Alikuwa ananiangalia jicho hilo lile la mwana ukome hadi nikaanza kutetemeka. Hata kunisemesha chochote akarudi zake ndani na mimi nikaendelea na safari yangu hadi chumbani kwangu. Nilikuwa nimechoka sana. Hivyo nikaoga zangu na hivi nilikuwa nimeshiba. Nikapanda zangu kitandani nikaanza kuchati na Dash. Acheni tu mniombe jamani mwenzenu. Mida ya satana usiku nilisikia mlango wangu unagongwa tena kwa nguvu sana nikaamka hapo nina usingizi hatari plus uchovu wa kuzunguka siku nzima nikaenda kufungua mlango kuna tukana tu kimoyo moyo baada ya kufungua mlango nikakutana na clear ni mlango ni kwangu clear ni aliingia moja kwa moja kisha akakaa kitandani kwangu samani sio nikusaidie nini huna cha kunisaidia wewe haya kilichokuleta huko ndani usiku usiku ni nini unajua wewe free hujafundwa wewe mpuzi Usiseme sijafundwa. Sema mimi clear na wewe free hatujafundwa. Yaani kiufupi wote hatujafundwa. Unasema nini wewe mwanamke? Kama una la kuongea na mbotoke chumani kwangu, nimechoka sana nahitaji kupumzika. Umechoka baada ya kuzurula na mwanaume mchana kutwa, si ndio? Ndio. Bosi, vizuri kwa kuelewa hilo, unaweza kwenda sasa ili unipishe mimi nilale. Hivi. Unajua kuwe ni mke wa mtu Freya? Sio mimi tu hata jamii nzima inajua kwa mimi ni mke wa mtu ila huyo mtu sasa ndo ajulikani ni nani kwa kweli Unasemaje wewe mwanamke mshenzi sana wewe hujui hata kujiheshimu Vizuri ukitoka kuongea utafunga mlango ule mimi nalala hapa shenzi wewe Clear nilimaliza kuongea kaondoka chumani kwangu na mimi nikafunga mlango nikaendelea kulala zangu hadi asubuhi Mazoea kati yangu na Dash alizidi kupamba moto na hapo hata sijui tunarudi lini Tanzania. Kibaya zaidi, sikuwahi kumuona Clear toka siku tulogombana usiku. Siku hiyo sikutoka chumbani kwangu mida ya mchana Clear nilikuja chumbani kwangu na kuna meneji andaye. Tunaondoka kurudi Tanzania. Sawa, nitajiandaa. Nimesema sasa hivi. Chukua vitu vyako tuondoke. Jamani mbona ghafla Clear? Kama unataka kuondoka sema au unataka kuendelea kukaa na bwana yako, si ndio? Ndio mpuzi wewe. Basi sawa, mimi naondoka. Hapana Clear, nachukua vitu vyangu sasa hivi. Nilipanga nguo zangu haraka haraka kisha nikatoka na mizigo yangu hadi reception. 
nikakabidhi fungo ya chumba kisha nikaondoka hadi kwenye gari tayari na kwenda airport nilimtumia dash message kuwa mimi naondoka narudi Tanzania jamani hmm. freya kwa nini ukuniambia mapema mama nikakusindikiza hata airport usijali dash nilikuwa na haraka sana ndio maana nikaondoka ghafla sawa mama ila nitakuja Tanzania kwa ajili yako sawa freya sawa dash unakaribishwa asante sana Safari ya kurudi Tanzania ikaanza. Hapo nina hasira sana mpaka natamani kulia jamani. Si mnaelewa pale unapolazimishwa kuondoka sehemu bila hata kuaga inakuwa hatari jamani. Baada kufika Tanzania mama mko alikuja kutupokea hapo tutoke na moja kwa moja hadi nyumbani. Kwanza nilikuwa na uzuni sana kumwacha dash bila hata ya kumwaga ila nilikuwa na furaha ya kumwona mama Freya. Karibuni sana wanangu. Poleni na safari pia. Asante mama. Aya dija Njoo peleke mizigo ya wageni chumbani kwako. Sawa mama nakuja. Hadija ni dada wa kazi wa mama mkwe. Karibu tena mwanangu. Asante mama. Safari ilikuwaje? Wote tukaangaliana, tukajichekesha kinafiki mbele ya mama mkwe. Nzuri kabisa mama. Bas sawa wanangu. Nenene mkapumzike kabisa, sawa. Tukaenda chumbani sasa hapo ndo kimeme kilipoanzia. Hatujawahi kuishi chumba kimoja toka tufunge ndoa yani kama hivi ambavyo mamake ametukaribisha uh, sasa sikia wale wako nije kusikia kwa mama muongea chochote kilichotokea Dubai utanijua mimi ni nani sikia we unitishi wala nini sawa mimi mwenye sina huo muda wajifanye kiburi sasa kazi ipo kwa kweli mume mwenyewe ndo huyu unasemaje wewe mpuzi Maisha yakaanza ya kuishi pamoja kama mume na mke mbele za watu ila chumbani kila mtu na mambo yake. Yaani mimi nalala kitandani, Claire analala kwenye kochi. Hivyo hivyo. Baada ya wiki likizo yangu ya kazini ikawa imeisha. Nikaanza kwenda kazini. Sasa kama kawaida asubuhi naenda kazini, jioni narudi nyumbani. Karibu sana Freya, tulikumi simu na jamani. Asanteni sana. Sasa nimerudi. Nimarudi kama zamani. Zamani wapi wakati sasa hivi mke wa mtu bwana tena mtu na pesa zake. Late kama ningekuwa mimi ndo ningekuwa nimeolewa na yule kaka. Hata nisingeangaika kuja kazini. <laughs> Jamani, hebu utacheni nayo. Vipi boss yupo ofisini kwake? Anakosaje yule baba? Kwa mfano, anazaji kukosa. Yupo kwa katulie, katulize hilo para lake kama jiko la gesi. Amanda, mingu ioni wewe. Angoja mimi nikaendelea kazi zangu kwanza maana uwezi kuwezi kwa kweli. Aya shogangu baadaye. Poa. Mida jioni nilitoka kazini hadi kwenye kituo cha daladala kwa ajili ya kurudi nyumbani. Cha ajabu sasa, Clean alipita pale kituoni na akaniona kabisa ila kusimamisha gari wala nini. Jamani huyu mwanaume huyu basi tu. Nikapanda daladala hadi nyumbani ila sikumkuta Clean nyumbani. Na mimi nikaendelea na shughuli zangu hadi mida ya usiku bado Clean anajarudi nyumbani. Baada ya chakula cha usiku kila mtu akaendelea chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Nilishtuka sana saa saba lakini sikumuona Clean chumbani. Ikabidi nitoke hadi chumbani kwa mama mkwe maana hata namba ya Clean sikuwa nayo kabisa. Mama, mama, kuna nini Freya? Bora. Bora usiku usiku. Mama, Clean anajarudi hadi sasa hivi. Na sijui yuko wapi. Nini wewe? Umejaribu kumpigia labda? Hapana mama ila nyie watoto nyie mtakuja kuniua mimi. Ah! Mama mko alimpigia Clean lakini simu yake haikupokelewa. Hapo mama alizidi kuchanganyikiwa. Muda huo mimi natukana tu kimoyo moyo. Sijui hata jituzima limeenda wapi bila kuaga. Shenzi kabisa. Tulikaa sebleni mimi na mama mkwe hadi kuna kucha. Mida ya saa 12 ndo Clean anarudi nyumbani. Tena alikuwa kalewa kinoma noma. Nyie mama mkwe aliwaka vibaya vibaya mno Hivi Kilian, una akili sawa sawa kweli wewe? Ah, mama, mimi ni mtu mzima bwana, niacheni na maisha yangu jamani. Unasema nini mpuzi wewe? Aya, pita chumbani kwako. Tena pita sasa hivi. Watu wanakaa roho juu juu tu kwa sababu yako. Miss kuambia muwe roho juu. Utadhani mimi ni mtoto mdogo mama. Mpuzi wewe, Flea, mchukue mwenzako huko, mpeleke chumbani kwenu. Sawa mama. Nilimchukua Clean hadi chumbani kwetu na baada ya kumfikisha Clean chumbani nilimwachia kaanguka chini kama mzigo. Ah, udakili mwanamke, 
Yaani unanitupaje chini hivyo? Mpuzi wewe, kwani wakati unalala ulitegemea nani aje akubebe hadi chumbani? Shenzi wewe. Mkono wangu jamani. Na una bahati sana umeangukia mkono mpuzi wewe. Nilipana kitandani kwangu nikajilaza. Nilikuwa nasubiri muda wa kujiandaa kwenda kazini ufike ili nijiandae zangu. Muda huo Clean yuko chini anangangana tu kunyanyuka pale chini. <laughs> Mwanamke mshenzi huyu. Ah, mkono wangu jamani. Shenzi wewe. Siku hiyo nilichelewa sana kuamka mpaka mida ya saa mbili bado nilikuwa nyumbani. Odi kaka. Karibu Adija, kakako bado amelala. Ah, dada. Uh, kuna wageni sebleni na mama alikuwa anamuita kaka. Sawa, ngoja nimwamshe. Sawa dada. Wekilian, amka kumekucha huko. Hivi nini we mwanamke? Kila siku ni kelele tu. Ash. Ona huyu, embu amka uko naitwa na mama sebleni kuna wageni. Ah, mama naye jamani, kwani mpaka mimi tu. Kwao nikamwambia umekataa au utaenda. Na huyu acha kielele huko. Sawa baba kielele. Kia ni alienda Sebleni kwa mama yake na mimi nikamalizia kujiandaa ili niende kazini kwangu. Nilipofika Sebleni, nilikutana na ugeni wa mdada pamoja na mama tu mtu mzima. Nikawasalimia kisha nikamwaga mama mkwe kwa mimi nenda kazini. Sawa binti yangu kazi njema. Ukitoka kazini na mazungumzo na kidogo mwanangu. Sawa mama mna shida. Nyumbani mambo ilikuwa tofauti. Aya Rita, umefuata nini nyumbani kwangu? Mama, nimekuja kuomba msamaha mamangu. Najua nilimkosea sana Kilian lakini haikuwa kusudio langu mama. Unaweza kuwadanganya wote la sio mimi. Sawa wewe binti? Ai, nyanyuka hapo chini. Haraka sana. Lakini mama, mimi ni binadamu mama. Ndio maana niko hapa kuomba msamaha mamangu. Nisikilize vizuri wewe binti. Huyu Kilian unaimuona hapa ni mume wa mtu, sawa? Kwa hiyo kaa mbali, sawa? Kilian ya kweli ya mpenzi wangu. Sasa ukishindwa kukaa naye mbali kwa hiari yako basi jua nitatumia nguvu sana. Changanya miguu yako upotee hapa kwangu. Lakini mama Kilian ni kwa nini usiache watoto akaongea wenyewe kwanza? Mama Rita, na kuheshimu sana, tena sana tu. Sasa msijaribu kunipima kiwango cha uvumilivu, sawa? Na muondoke muondoke kwa amani kabisa. Rita, yote alisema mama ni ya kweli kabisa. Sasa hivi mimi ni mume wa mtu, kwa hiyo sina cha kuzungumza na wewe. Hapana Kilian, hapana. Mlinzi, wewe mlinzi tu wa watu nje sasa hivi. Wasiwahi kuingia huko ndani tena. Rita pamoja na mama yake waletelewa nje na mlinzi kama wezi. Ngoja sasa niwaambie kuhusu Rita. Rita bwana alikuwa ni mchumba kilia ni miaka hiyo walikuwa wamepanga hadi kuoana. Lakini siku ya harusi Rita kutokea na ndio sababu mama mkwe anamtukia sana Rita. Sasa naona Rita ananitafuta kwa kweli. Yaani anakuja nyumbani kwangu bila hata aibu. Eti anaomba msamaha. Binti mshenzi sana huyo. Basi mama sikasha ondoka jamani shida yako nini? Na we sasa nije nikuone ama nisikie unaonana na huyo mpuzi. Clear ni utanijua mimi ni nani. Sawa so, mama nimekuelewa jamani. Mimi nenda kujiandaa niende kazini. Kwa Rita na mama yake na wenyewe walikuwa na ya kwao. We Rita wewe unadhani tutafanikiwa kweli mwanangu? Mama Hatuna njia nyingine ya kumuokoa baba zaidi ya hii. Sasa tunafanyaje na client tayari ni mume wa mtu? Heti Rita. Mama bwana, mi ndo Rita. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Client na mudu vizuri tu mama. Hmm. Kama unaona itakuwa ngumu, ni bora tutafute namna nyingine ya kumtoa baba yako kwa polisi mwanangu. Mama usijali, baba lazima atatoka tuko gerezani. Baba hawezi kufia jela na ana mtoto mzuri na mwenye akili kama mimi mama. Sawa binti yangu, nakutegemea wewe kwa sasa. Usiali mama, nipe siku chache tu Claire anatakuwa hapa. Yaani kwenye mkono wangu mama. Sawa binti yangu. Muda jioni nilitoka kazini nikaenda moja kwa moja hadi nyumbani kuongea na mama mkwe. Shikamo mama, maraba binti yangu pale na kazi. Asante mama. Hai binti, nenda kajimwagie maji alafu uje hapa nina mazungumzo na wewe. Sawa mama, ina shida. Nilienda chumbani kwangu nikaoka kisha nikaenda Sebleni alipo mama mkwe ili nimsikilize sasa. Abe mama, nimekuita hapa mwanangu kuna kitu naomba unisaidie lakini hicho kitu ni kwa ajili yako na ndoa yako. Sawa mama? Mama mbona unanitisha sasa? Wala tausi na wasiwasi. Ni kitu cha kawaida sana tu. Sawa mama nakusikiliza. Ulimwona ile binti alikuja alewa asubuhi hapa nyumbani? Ndio mama nilimuona. Sasa, unatakiwa kumweka mbali na mume wako. Sawa Freya. 
Kwa nini mama mbona sielewi chochote? Utaelewa tu Freya. Mama mko akaanza kunisimulia kila kitu kuhusu Rita pamoja na Kilian. Sawa mama nimekuelewa. Sio hivyo tu Freya. Unatakiwa kuwa na makini sana maana ule binti ni mjanja mjanja sana. Na anajua karudi kwa sababu ya pesa. Sio kingine. Binti fedhuri sana yule. Usijali mama mna kitu kutikitaribika. Asante sana binti yangu. Usijali mama. Sasa Rita ajipange kwa maana kichaa kaka bithi wa rungu. Baada kuongea na mama mkwe nilienda chumbani kwangu kuendelea na kazi zangu. Mida ya saa mbili usiku, Kriani alirudi nyumbani. Habari yako? <laughs> Makubwa. Salama kabisa sijui wewe. Nzuri tu. Leo ujapita kwa Rita mkapata hata moja baridi moja moto. Nini wewe? Sawa na shangani wakati jana ulikuwa na Rita hadi ukalewa vile. Embo achana mimi sawa. Safari utanyoka na kwambia Kilian. Mimi ya wewe hapo ndo utanyoka. Sawa, tutaona Kilian. Kumbe huyu anijui vizuri mimi eti sasa kazi inaanza Kilian. Kesho yake asubuhi nilipeleka barua kwa cha kazi ofisini kwangu nikahamia kazini kwa Kilian sasa. Hivi mwanamke mbona unapenda kunifuatafata lakini wewe? Kwa sababu wewe ni mume wangu. Kwanza nimechoka kukaa mbali na wewe Kilian wangu. Hebu nitokee mimi hapa. Sawa mimi nenda ofisini kwangu kuendelea na kazi zangu ila kuhusu chakula nitakishughulikia mimi mke wako. Sawa mume wangu. Toka ofisini kwangu. Sawa mume wangu. Njoo basi hata nikuwagi ili niende nikafanye kazi. Shit. Niliondoka ofisini kwa Kilian nikaenda ofisini kwangu kufanya kazi. Uzuri, ofisi yangu na Kilian zilikuwa zinatenganishwa na vio tu. Kwa hiyo kila kitu ninachokifanya Kilian mimi namuona kabisa. Mida mchana nikamwona Rita akiwa ofisini kwa Kilian huko anajichekesha tu na alikuwa na chakula kwenye kikapu kabisa. Nikasema hawa, hawa ni juu vizuri mimi. Ngoja niende huko kwa ofisini kwao. Jamani habi, nimekumisi sana jamani. Karibu Freya. Usijali kipenzi, najua una njaa sana ila sio shida. Haya nyanyuka twende tukale sasa mume wangu. Sawa. Nilimchukua Kilian hadi nje ya ofisi yake. Huku nimemkombatia. Rita alikuwa anataka kufa, yani alikuwa na hasira kama kenge mwenye njaa. Tulipofika nje kila mtu akawa na mambo yake. Tukala kisha tukarudi ofisini. Hapa Rita ameshaondoka tayari na hata Kilian alikuwa na hasira sana muda huo. <laughs> Mimi nasema tu moyo moyo, huo ni mwanzo bado ndugu yangu. Basi bwana, mida jioni nikawai hadi kwenye gari ya Kilian ili turudi wote nyumbani. Unafaa nini hapa wewe? Na kusubiri wetu na nyumbani mume wangu. Sikia, hayo maigizo yako siyataki sawa. Tutakusana na iwe mwanzo na mwisho kunikumbatia ovyo ovyo sawa. Uwe ni unapasuka lakini ndo kwanza nimeanza baba. Nilijisemea kimoyo moyo. Ndio nimekuelewa bosi. Panda haraka huko. Mimi sina muda kupoteza hapa. Tukaondoka kwenda nyumbani hapo Kilian ya kuongea chochote mpaka tunafika nyumbani. Upande wa Rita na mama yake walizidi kuzungumza. Baba, nitahakikisha unatoka umgerezani babangu. Rita, sikukuzai ili uje uwe mzembe kiasi hiki. Huo ni mwezi wa pili sasa nipo gerezani. Ahadi zako ni zile zile tu. Kwa nini? Hapana baba Rita, usiwe mkali hivyo kwa mtoto jamani. Rita anapambana sana kwa ajili yako. Usimfanyie hivyo mtoto tafadhali baba Rita. Hapana mama, baba iko sahi kabisa. Nimekuwa mzembe sana kiasi cha kumwacha babangu akiteseka huko ndani. Baba, na kuahidi kuwa hatutaonana mpaka siku na kuja kukutoa huko ndani baba. Unaona sasa mpaka mtoto ameondoka akiwa na uzuni. Baba Rita kweli? Hivyo ndivyo anatakiwa kujutia ili anitoe haraka sana huko jana jana. Sawa baba Rita, wewe siku njema. Mpozi huyu siku njema nikiwa huko ndani. Basi baba kwa heri jamani huna dogo wewe. Siku hiyo nilienda kazini peke yangu kwani clear niliniacha ila huyu kaka jamani. <laughs> sasa nikiwa sina habari nilishangaa tu nimevutwa hadi ndani ya gari. Kisha gari kaondoka kwa mwendo wa kasi sana. Sikuwa tena nguvu ya kupiga kelele, nilikuwa bado nimezubaa na jaribu kuelewa ni nini kinaendelea. Wewe sio unajifanya kierere? Sio unapenda sana kuingilia mambo ya watu eti binti? What? Rita ni wewe? Kwa nini unanifanyia hivi? Siku zote mtu anaitaka kati. Ha. Siku zote mtu anaika kati ya mbele yangu, tena mbele ya kazi yangu. Huyo ni halali yangu. Mbona sikuelewi wewe dada eti? Utanielewa tu nikikufikisha unakotakiwa kuwa sawa. Baada ya muda gari liliingia kwenye jumba kubwa tu ila lilikuwa limechoka sana, yani kama kiwanda cha zamani sana. Kisha Rita 
akanifunga kitambaa machoni. Baada hapo sikujua nini kiliendelea tena. Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la ndoa ya kulazimishwa. Mtunzi ni Sunje Nyamata anapatikana kwa simu namba 0746 89929 Simulizi hii imeendelewa na kuletwa kwenu na simulizi mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni Karen Steve Nilikuja kuzinduka hapo hata sijui ni saa ngapi Pembeni yangu kulikuwa na wakaka wawili waliojazia haswa nikasema ni sali tu sala yangu ya mwisho jamani mimi Madam kazinduka tufanye nini? Chapeni viboko huyo kila sehemu ya mwili wake. Mimi nipo njiani nakuja huko. Sawa madam. Nye, nilichapwa siku hiyo acheni tu mpaka muda rita anafika. Nilikuwa nimeiva kwa viboko jamani. Hawa watu wana huruma kabisa. Sasa naona umeanza kuelewa, si ndio Freya? Unataka nini kutoka kwangu mwanamke? Swali zuri sana. Niambie nimechoka mimi haya mateso bwana. Mhm. <tulia> Tulia kwanza binti. Mbona una haraka hivyo? Sasa nisikilize kwa makini sana. Unatakiwa kumwacha cleaner haraka sana. Kumbe. Yaani nilivocheka tu nilikula kiboko cha mgongo nyie. Sawa nimekubali nitaacha na naye haraka sana tena baada tu ya kutoka humo. Vizuri sana binti. Niache sasa niondoke. Sawa. Vijana, mpenye mwisho mwisho kabla amjamrudisha kwao. Sawa madam. Nye nilikula viboko tena. Baada hapo nilizema kabisa, nilikuja kuzenuka niko hospitali na pemeni yangu ipo mama mkwe wangu. Nilianza kulia hapo hapo, tena nalia huku naomba talaka yangu kabisa, chezea viboko wewe. Freya mwanangu, kuna nini mbona hivyo tena mama? Mama, mimi nataka talaka yangu tu, basi mama. Naomba uongee na Kleina, anipe talaka yangu mama. Kuna nini mbona unanipa wasiwasi jamani binti yangu? Kilian kakufanya nini? Mama, Miri tataniua mama. Alafu mimi sitaki kumwacha mamangu peke yake jamani. Mbona nyinyi watoto mnanichanganya toka jana? Kina hayupo nyumbani na wewe umepotea ghafla. Alafu sasa hivi unalilia talaka, eh? Mama, mimi sitaki kujua chochote. Ninachotaka ni talaka yangu tu. Mbona mnielewi lakini? Embo pona kwanza alafu tutaongea vizuri. Baada ya wiki nilikuwa nimeshapona. Zimebaki tu zile alama za fimbo, yani Mwili mzima nikaanza kesi ya talaka upya kabisa. Hapana kabisa mama. Yaani mimi naomba tu Kleyan anipe taraka yangu. Basi hapana mwanangu, usifanye hivyo na kuomba. Mama sasa kama mtu anataka talaka, si apewe tu. Alafu mama, kwa nini unamzuia? Unamzuia nini sasa? Eti mama, kaa kimya mpuzwe hujui lolote. Mimi tena. Haya Usijali Freya, talaka yako nakupa tena tatu. Sitaki kabisa urudi hapa. Nitashukuru sana. Sitokubali hilo litokee kamwe. Tutaona. Baada kuangania sana basi mama mko akakubali kesi ipelekwe mahakamani na tukapangiwa siku ya kukutana. Hapo bado naishi nyumbani kwa akili. Yaani nipo kwao hapo Kilian. Siku hiyo asubuhi sasa ndio ilikuwa siku ya kesi yetu. Nikamuona Kilian yuko busy kweli na simu yake. Baada kidogo simu ikaita kanyanyua akaenda hadi nje kuongea na simu. Na mimi nikasema acha nimfuatilie mpozi huyo. Yes hani. Baby mbona upo kimya jamani? Usijali kipenzi changu. Soon na kwa uru. Hivyo tutaenjoy sana tu mama angu. Fanya haraka bwana uachane na huyo mwanamke wako. Uje tule tuleki tule changa chetu. Usijali mama kei wangu. Nakupenda sana Rita. Nakupenda pia Kilian. Ha! Kumbe huyo mwanaume ni mjinga hivi jamani jamani. Yaani licha ya yote aliyomfanyia Rita bado tumerudiana. Haki ya nani mapenzi ni uchawi. Sasa nitawakomesha. Yaani anichape viboko bado atembee na mume wangu. Hiyo jawai kutokea. Nitawakomesha wapuzi hawa. Baada kusikiliza mazungumzo yao nikarudi zangu ndani kimya kimya. Nikaanza kujiandaa kwenda mahakamani sasa. Baada kufika mahakamani, kesi ikaanza na tukaulizwa kama tumeridhia kuachana. Kilian akajibu ndio ilipofika zamu yangu nikakataa kabisa nikasema mimi bado nampenda mume wangu na ilitokea tu shida kidogo na ndio maana tukawa hapa watu wote wakabaki mdomo wazi huko Kilian anataka kupasuka kwa hasira ila mama mkwe alifurahi sana basi tukapewa muda wa mwezi mmoja ili tujitafakari na kama tukishindwa basi itakuwa mwisho wa hiyo ndoa 
Mama pamoja na mama mkuu alifurahi sana kwa uamuzi wangu. Baada hapo tukarudi nyumbani na mama akaenda nyumbani kwake. Tulipofika nyumbani, Kilian akanishika mkono hadi chumbani tena akiwa na hasira sana. Tulipofika chumbani alinitupia chini kama mzigo. Nye niliumia kiuno basi tusikuwa na namna. Hapo Kilian akatetemeka kwa hasira. Hivi Freya, una akili timamu mwanamke? Ndio ninazo timamu Kilian. Yaani mimi na wewe hatuachani mpaka kiyama baba. Acha upozi wewe, mimi sina mpango wote na wewe. Achana mimi basi. Unataka ni kuacha ili uende kwa huyo mwanamke wako mwenye mimbako, si ndio? Huyo mpuzi alikuacha kanisani ukilia kama mtoto eh? Kaa kimya wewe. Yaani mambo yangu na Rita hayakuhusu kabisa, kaa nayo mbali. As long as wewe ni mume wangu, basi kila kitu kinachokuhusu wewe ni changu, shenzi wewe. Rita, embo acha kunita majina ya laana hayo mpuzi wewe. Sim Kliana ikaita na mpigaji alikuwa Rita. Baby, niliaskia na ukweli Klian. Rita nitakupigia baadaye ili tuongee. Kwa sasa siko sawa kabisa. Sio kwamba yuko sawa, ndio kwanza na furaha kama zote. Kwa taarifa yako sikuogope hata kidogo na mume wangu simwache ngo. Nilipomaliza kuongea na simu, Kliana aliniwasha bao la kofi. Yaani nikaona wako wawili. Nilipomaliza kuongea na simu Kliana aliniwasha bonge la kofi hadi nikaona wako wawili wawili alafu nikatua chini kama mzigo. Jamani, hii ndoa hapana kwa kweli. Iwe mwanzo na mwisho kushika simu yangu mshenzi wewe. Hata ukiniua sikuachi Klian, sikuachi wewe ndo mume wangu wa maisha. Klian, wewe ni wa kwangu. Wewe kumbe azimu eti eh? Ngoja nitoke nije, yani subiri kwanza. Naenda nje ili nisije nikakuua hapa bure mimi. Nikaanza kwenda kazini kama kawaida. Hapa hata sijui naanzia wapi kupambana na Rita, maana yule ni sawa na kijukuu cha shetani kabisa. Hapo Rita hajawahi kunitishia kabisa lakini ndio hivyo. Kliani na muona tu kazini, nyumbani harudi kabisa. Nikaona huu puzi. Siku hiyo Rita alikuwa ofisini kwa Kliani, naona tu anavicheka cheka. Yaani utadhani malaya akaona hela. Nikasema nimechoka sasa kuvumilia. Ngoja nikawachafue hawa. Kwa hiyo Kliani utaendelea na huyu mchepuko wako bila kujali hii mimba. Tena mimba nilionayo. Mimba? Unashanga nini sasa? Wakati tunavua na kuvaa ulikuwa unategemea nini? Sasa kwa mfano, ulikuwa unadhani nini kitatokea? Kita Wewe binti wewe usinitafute maneno kabisa. Nachotaka ni majibu tu na sio mshangao wako. Huo mshangao hauna maana. Toka ofisini kwangu haraka sana. Natoka ila leo jioni uje nyumbani maana nitamwambia mama kila kitu. Baada kuwachanganya nikaondoka zangu nikawaacha wanagombana huko ndani. Mimi hapo roho yangu kwatu kabisa. Siku hiyo jioni Kliana wala kuja hata nyumbani. Ndio kusema kwamba Rita amemkamata aswa au ni nini jamani. Nikaona wacha nitafute mbinu nyingine ya kumtua Kliana kwa Rita. Kwanza Rita ni mwanamke anayependa sana pesa. Hivyo akipata mwanaume mwenye pesa zaidi ya Klian, basi atamwacha Klian asubuhi kwa upe kabisa. Hi Dash, za siku nzuri freya za kwako zangu ni nzuri japo sio sana dash shida nini mama dash shida ni mume wangu jamani what freya umeolewa ndio dash mimi ni mke wa mtu lakini mume wangu ananifanyia visa sana pole sana freya sasa kwa nini usiachane naye tu ukaona maisha yako siwezi dash nampenda sana mume wangu come on freya wewe ni mrembo sana unaaja kumlilia mwanaume asijue thamani yako ndio hivyo siwezi dash naomba msaada wako please na kuomba usilie Freya wewe niambie chochote kwa ajili yako nitafanya mama angu. naomba nisaidie kitu kimoja tell me mama naomba mtongoze mpenzi wa mume wangu then yule ni mwanamke mwenye tamaa sana utamdanganya kwa hadi nyingi za uongo ili achane na mume wangu basi da sema ni kwa ajili yako mama bila hivyo nisingefanya hivyo lakini kwa nini usiachane tu na huyu mwanaume Freya mimi niko tayari kukuoa hata sasa hivi mama Please dash nampenda sana mume wangu. Ni hivi tu naomba unisaidie. Sawa usijali baby. Next week nitakuwa Tanzania. Wow, asante sana dash. Thank you so much. Usijali mama. I'm here for you. Basi bwana, baada ya kuongea na dash at least niliona mwanga wako kwa ndoa yangu. Hapo sikujua kama kitu ninachofanya ni sahihi au la. Baada ya wiki moja dash akafanya kweli, yani akaja Tanzania. Nikaenda kumpokea hapo tikisha nikampeleka hoteli ya watu wenye pesa zao bwana. Dash, asante sana kwa kuja. 
usijali freya niko hapa kukusaidia hivyo usiwe na hofu kabisa ta yani siamini kama umekuja kweli freya bwana kweli tena sasa kazi utaanza kesho leo pumzika tutawasiliana kesho sawa boss acha basi na wewe dash baada kumfikisha dash hotelini mimi nikarudi nyumbani sasa tukawa tunapanga mipango yangu tu Freya binti yangu mbona siku hizi siwaelewe na mwenzako kuna nini mama mimi sina cha kusema kwa kweli ila usijali kila kitu kitakuwa sawa mama kama umechoka mwanangu niambie tu mimi nitahakikisha mnaachana kwa amani kabisa mwanangu mm, sawa aya mama siku njema kama mnavyojua usiku deni haukawi kesho ya asubuhi nilienda hadi kula hotelini kwa dash nikaenda kumwonyesha maeneo anayopenda kwenda Rita na vitu kumhusu Rita nikamtumia pia na picha kabisa ya Rita kisha mimi nikaenda kazini kwangu bas dash akaanza kazi ya kumwinda Rita kwenye viwanja vyake akabahatika kumpata akiwa na Kian na yeye akakaa karibu yao muda kidogo Rita akatoka nje na dash akamfuata huko huko ah uh, sorry mrembo nimekukanyaga ile sauti ya dash pamoja na uwen sama alikuwa nao vilitosha kabisa kumliza Rita. Hamna shida, sijaumia hata kidogo. Sawa kwa heri. Asante. Rita alibaki anamsindikiza dash kwa macho hadi alipoishia kabisa, lakini Rita wakati anataka kurudi ndani, aligongana na kitu kwenye mguu wake. Alipoangalia ilikuwa ni wallet ya dash. Jamani huyu handsome kadondosha wallet yake. Santa mpataje? Ngoja nikamwangalie nje kwanza kama bado yupo. Rita alipofika nje alikuta gari kali sana ikiwa inaishia. Wow! Ina maana yeye ndo mmiliki wa gari hiyo. Hakika ni mzuri sana na mwenye pesa. Nitatafuta namna kuona na naye. Ngoja niangalie kwenye wallet yake kama kuna namba yake ya simu. Rita alifanikiwa kupata namba ya simu ya Dash. Kisha akarudi nani kwa nila na burudani zao pamoja na Kilian. Kesho yake asubuhi aliwasiliana na Dash na kumwambia kuwa jana usiku alisahau wallet yake. Anahitaji kumrudishia. Da, asante sana mrembo. Nilikuwa na mawazo sana juu ya hivyo vitu. Usijali, nielekeze tu ni wapi mimi nitaleta vitu vyako. Sawa, njoo mountain. I mean Mountain Hike Hotel. Ndipo napatikana hapo. Sawa. Huyu kaka ana pesa sana. Kama ameweza kulipia chumba Mountain Hike Hotel, hakika ana pesa sana. Na hii ni kama bahati kwangu na nitamtumia kumtoa baba gerezani maana naona Kilian hana chochote kabisa mpuzi huyu. Baada ya masaa machache Rita alikuwa mbele ya Mountain Hike Hotel kisha akaenda mapokezi na kupewa maelekezo akaenda moja kwa moja hadi chumani kwa Dash Karibu sana mrembo Asante unatumia kinywaji gani ni kuagizie mgeni wangu mzuri Asante nina haraka sana siwezi kukaa kwani kuna shida mrembo mbona uso wako una nuru kabisa Ndiyo ni baba yangu Usilie sawa niambie tu mimi nitakusaidia kabisa usiwe na wasiwasi mrembo ni babangu amesingizia kesi na yupo jela lakini babangu ana hati yoyote kabisa pole sana mrembo kwa hiyo mna utaratibu gani wa kumtoa gerezani maana mimi chochote ni mgeni uko natokea Dubai nipo kukualikizo tu so ni vyema kama nitakusaidia jamani asante sana kakaangu asante usijali nalipa kwa mema walionitendea kama mnavyojua Rita ni mama wa fursa aliunge uongo mwingi sana mpaka Dash akakubali kwenda kumtoa baba yake gerezani. Mchakato wa kumtoa baba yake na Rita gerezani ukaanza na muda huo Rita ana tena muda na Kilian. Yaani uko busy na Dash kama mume na mke. Hello Freya. Mbona huyu mtu wako ananiganda kinoma? Yaani kila same. Pole ndio alivyo. Wewe una pesa bwana. Alafu kwa nini umekubali kutoa pesa nyingi hivyo ili kumtoa huyu mzee gerezani Dash? Usiwe na wasiwasi Freya. Yote ni kwa ajili yako mama hapo utakuwa sawa. Asante sana Dash, yani nakushukuru sana. Usijali Freya. Baadaye tayari yani roba yako anakuja nilipo. Sawa Dash. Baada kila kitu kuisha baba yake Rita alikuwa huru sasa. Ilikuwa furaha sana kwa mzee huyo pamoja na familia yake na wakapanga kuanda sherehe kwa ajili ya mzee huyo. Wakaanda sherehe kwa ajili ya baba yake Rita lakini pia Dash hakuachwa nyuma maana alielekwa kama mgeni wa vivi ya IP <laughs> cheze ya pesa wewe dash namba wewe makini sana mimi sina imani kabisa na Rita kwao be careful sawa usijali Freya nitakuwa makini sana kuliko kawaida sawa baadaye sasa wanaenda kwenye party ya roba wako sawa bwana maana kashapiga simu zaidi ya mara tano jamani ka wakati dash anaondoka hotelini alinunua cheni kisha akaweka sound recorder 
kilikuwa ni kidogo sana yani sawa na maua ya cheni alipanga kumvesha Rita kwenye pati baada ya kufika kwenye pati kama kawaida ya Rita mama misifa alikuwa na kumpokea Dash na hapo hapo Dash alimvisha ile cheni kama zawadi jamani thank you so much usijali mrembo hapo Rita kichwa kikawa kikubwa kuliko hata nyumba yao na akasahau kabisa kama Kliana naye yupo katika hiyo pati ya baba mkwe wake tena baba mkwe wake wa mchongo Rita nini kinakiwa na mbele macho yangu ewe vipi kwani ajabu watu kukumbatiana jamani hivi unajua wewe ni mpenzi wangu na mama wa mtoto wangu unaanzaje kukumbatiana na watu hivyo mbele yangu Kliana kama huna mudi tafadhali unaweza kuondoka hapa usitwaribie wengine pati sawa kijana unasema nini Rita Umesikia bwana embo niache nipeleke mgeni ndani. Ni muhimu sana kuliko hizo kelele zako. Rita alimwacha Kliana pale nje na kuongozana na Dash hadi ndani. E Klian alikuwa na hasira sana. Hivyo alienda ndani kwa fujo na kutaka kumpiga Dash ila walinzi walimwahi na kumtoa nje ya nyumba hiyo. Huku ndani pati iliendelea kama kawaida kabisa. Rita alitoka na kwenda kuongea na mama yake. Mama, umemwona huyu kaka? Yule ndo nilikwambia Ah, ndio yule aliyokuwa naye ndani. Ndio mama, kweli mwanangu wa uko si kuchagua hata kidogo. Ndio mama, sana nataka unipe ile dawa ili ianze kufanya kazi sasa hivi. Eni mpaka muda wa pati kuisha, atakuwa tayari. Una haraka jamani binti yangu wewe. Mama huyu sio mkazi wa Tanzania. Vipi kama akiondoka leo usiku? Sawa mwanangu nimekuelewa. Chukua hapa. Unaweka kidogo tu ili kesho asubuhi. Yaani usichelewe kuamka akashtuka kila kitu. Sawa Rita. Sawa mama, jiande kuitwa bibi tena. Tena sio bibi tu, yani bibi wa kishua. Sawa na kutegemea binti yangu. Rita na mama yake walipanga mpango wa kumlewesha Dash ili Rita aweze kulala naye na haja aseme kuwa na ujauzito wake. Bila kujua kuwa kila kitu alichokiongea kilikuwa kikisikika vyema kabisa na Dash. Rita akachukua kinywaji kisha akaweka dawa na kumpelekea Dash. Wow. Thank you. You welcome. Ah, yule kijana ule tafujo ni nani? Ah, yule achana naye tu ndio alivyo, sio chochote sana. Sawa, angalia sija kakuumiza mrembo wangu. Jamani, hmm, akikuumiza sitamwacha salama kabisa. Jamani, asante sana. Usijali. Ah, njoo sasa nikukumbatie. Dash alimkumbatia Rita huko akimwaga kile kinywaji, kisha akachukua kingine na wakaendelea na pati. Dash alikuwa na kinywaji chake bila wasiwasi huku Rita akifurahia moyoni. Alijua kabisa mambo yake yanaenda kuwa kama alivyopanga. Baada ya pati kuisha Dash alikuwa ajelewi kabisa, hivyo alimchukua hadi chumbani kwa Rita na kumlaza kitanani na Rita alimtoa nguo zote na kumwacha kama alivozaliwa kisha naye akatwaza kwake. Rita alichukia sana baada ya kushindwa kufanikiwa jambo lake kwani Dash alikuwa amezimia kabisa na sio kama alivyotegemea yeye na mama yake. Ina maana nilizidisha dawa kiasi hiki jamani. Ona sasa mtu atati kisiki jamani. Ah, yani mimi anyways hakijaribika kitu. As long as ajitambui basi nitamwambia kuwa tulifanya mapenzi na nilikuwa kwenye hatari. Hivyo atarajia kuitwa baba. Basi, mimi ndo Rita bwana. Clean. Bye bye. Kesho yake asubuhi Dash aliamka na kujikuta hana nguo hata moja. Hakuonyesha tofauti yote kwani alijua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Morning beautiful. Morning too handsome. Acha niondoke kuna vitu na viwai tutawasiliana sawa. Jamani kwani ni usibaki tu hata kidogo. Usijali, mimi ni wako kuanzia sasa. Hivyo utaniona muda wote. Sawa kweli. Dash alivaa nguo zake haraka haraka kisha akaondoka kwenda hotelini kwake kulala. Maana jana usiku hakulala kabisa. Alikuwa na hofu ya kubakwa na Rita. <laughs> Mida ya saa mbili asubuhi Dash alinipigia simu na kuomba tuonane. Sikuwa na shida, nilijiandaa zangu na kutoka nje. Nilikutana na Kliani akiwa amelewa sana. Sijui ndo alikunywa usiku kucha, mimi hata sijui ki ukweli. We freya wewe, unaenda wapi asubuhi yote hii? Na leo ni weekend. Kumbe hata ukiwa umelewa unajua kwa leo ni weekend eh? Ila hukumbuki kama una mke, si ndio Klian? Sasa yote yanatoka wapi mke wangu jamani? Eti unajua nyinyi wanawake ni watu wa ajabu sana nyinyi. Usianze kunifanalisha na huyo mpuzi mwezio sawa? Kwanza nipishe mimi. Huko unakwenda na chelewa. Sawa. Ila najua tu hata wewe unipendi kama Rita. Wote nyinyi ni wapuzi kabisa. 
Huo ni mwazo tu baba. Kwa heri. Nilimwacha kliani akiwa bado analalamika kuusurita. Mimi nikaondoka zangu hadi kwa dash. Karibu Freya. Asante dash habari yako. Kwangu ni nzuri kabisa sio kwa upande wako. Ah, kwangu ni hivyo hivyo. Bado si unajua Kriani anavyoniumiza kichwa. Pole sana Freya. Lakini kwa nini unajitesa hivyo? Kwa nini usiachane naye tu ukawa na maisha yako Freya? Dash, asante sana lakini ukweli nampenda sana mume wangu. Kwa hiyo acha tu nipambane na na ndoa yangu. Sawa, wewe ndio muamuzi wa kila kitu mama. Tuachane na vipi kuhusu jana? Da. Acha tu rafiki yangu. Kumbe una akili sana wewe. Dash alianza kuniadisia yote yaliyotokea jana kwenye pate na ndo sababu ya Kliana kurudi amelewa chaka rilewa asubuhi. Pole sana rafiki yangu. Kwa ilikuwa unaenda kubakwa jana usiku na Rita. Acha tu mshikaji wangu. Yaani ilikuwa noma kama nisingetumia akili. Sasa hivi ningekuwa kwenye shida sana. Pole bwana, nasamani pia maana hayo ni kwa sababu yangu. Da. Usiwe hivyo bwana. Changamka na wewe. Mimi namaliza kila kitu soon tu. Utaona mwenyewe mama. Nashukuru sana Dash. Yaani sana tu. Unaja kunishukuru sana bwana. Sisi ni marafiki. Sawa Freya. Sawa. Baada ya mazungumzo mafupi nilimwaga Dash kisha niliondoka kwenda nyumbani. Hapo ni mwezi sato kama mamu kwa safiri kwenda kwenye shughuli zake. Nyumbani nikaona baki mimi na Kliana pamoja na Adija tu na ndio maana Kliana anajiuria kulala nje ya nyumba. Adija, kakako yuko wapi? Yuko nyumbani dada. Sawa, asante. Aya dada. Nilimkuta Kliana akiwa amelala chini, yani atajielewi kabisa. Ananuka tu pombe. Nikamchukua nikambadilisha nguo na nilimvalisha nguo za kulalia. Hapo elewi chochote. Sina nikapata sasa muda wa kumtazama vizuri Klian. Nyie, kumbe ni bonge moja la handsome na hamsemi. Sijapenda kwa kweli. Bwana bwana, Kliana ni mzuri. Jamani nyie, yani nikimwangalia mpaka nikaanza kuimagine hadi watoto wetu watakavyokuwa wazuri. Ila akili zi jamani, hadi nikapitiwa na usingizi kwenye kifua cha mwamba Klian. Sijua kiamka itakuwaje. Ugomvi wa hapo sio wa nchi hii. Nilishtuka mida jioni hivi nikakuta Kliana amenifunika shuka na kunikumbatia vizuri kisha nikasema awe hapa hapa yani siamki leo mpaka kiama Hadija ndo alikuja kutuharibia usingizi wetu jamani hadi nilitamani kulia <laughs> kwa kweli Dada chakula tayari Sawa Hadija Hatukuwa na namna zaidi ya kuamka na kwenda kula huko kila mtu akiwa busy na mambo yake kama sio si tulikuwa tumekumbatiana muda mfupi uliopita siku hiyo hakuwa na amani na uhuru eti nilikuwa na mwania u aibu Klian ila hata mimi amnazo jamani nilikula kidogo sana kisha nikaondoka kwenda chumbani kulala baada kuingia chumbani nikaanza kunusa <coughs> baada kuingia chumbani nikaanza kunusa yale mashuko kuna cheka cheka tu Mida kidogo Kliana naye akaingia chumbani nikajifanya kama vile nilikuwa natanika kitanda kisha nikajifunika shuka hadi kichwani muda wao Kliana yuko busy kabisa na mambo yake hana hata muda na mimi jamani baada ya mwezi mama mko akawa amerudi kutoka safari na huku Dash na Rita mambo ni moto kwani Rita akuacha kabisa kumganda Dash Dame Dash I'm not feeling well kuna shida yote mama. Naisi, I need you to go to the hospital. Nikajua shida ni nini? Sawa mna shida. Hiyo nitakupitia twende wote. Sawa mama. Sawa babe. Baada ya Rita kuongea na Dash alimpigia mama yake simu. Mama, kila kitu kinaenda kukamilika sasa hivi. Unamaanisha nini mwanangu? Leo nenda hospitali na Dash. Lazima nifanye mpango ile juu kwa mimi ni mjamzito. <laughs> Uwe miso misondo umepigia japo hongera mwae binti yangu mimi nasubiria tu huyo mko tajiri jamani usijali mama sitokuangusha haya kipenzi uwe endelea kujipanga na mimi niendelee na shughuli zangu hapa sawa mama baadaye Mida ya jioni Dash alimchukua Rita hadi hospitali na kwenda kupima ili kujua shida ni nini lakini Rita yeye alikuwa na mambo yake Hivyo alipima mkojo na kugundulika kwa ni mjamzito kwani alikuwa ameshaongea na daktari kuhusu ujio wake na Dash. Hongera sana bwana kwani mke wako ana ujauzito wa mwezi sasa. 
unasemaje daktari? Mimi kuwa mama kabisa. Ndio, hongera sana. Asante sana daktari. Sasa Rita, situondoke sasa. Jamani na furaha sana dash. Sawa. Twende sasa nyumbani. Maana umechoka sana mama kei wangu. Jamani dash. Dash alimrudisha Rita nyumbani kwake kisha akanipigia simu na kunieleza kila kilichotokea. Hapo sasa kazi inakaribia kuisha. Naomba sikuwa kwenda clinic uniambie ili nimwambie Clean aje pia hospitali. Sawa mama mipango. Umeanza sasa na wewe. Muda kidogo Clean akawa amerudi kutoka kazini kwake. Hapo siku hizi tunasalimiana kama mume na mke na hadi kila mtu ana namba ya mwenzake jamani. Alafu Clean, wewe ulisema kuwa Rita ni mjamzito jamani. Kwa kama ni mjamzito shida yako nini? Sio hivyo, ila naona siku hizi uendi kabisa kuonana naye wakati ni mama mtoto wako. Hivyo mwanamke unataka nini aswa? Nikiwa na Rita, shida. Nikimwacha pia shida. Vipi? Eh, mimi nimeuliza tu jamani, basi aishi tena tukale chakula. Jamani wanawake sio tu mnataka nini da? Hatimaye siku ya Rita kuna clinic ikafika na Dash akanipa taarifa kabisa. Siku hiyo nikajifanya na umwatumbo tena hadi na naniliapo kabisa. Freya, nini shida mamangu? Kwanza nilivyoitwa tu mama yangu na Kliani kila kitu kiliyeyuka yeyu kichwani. Nambie nini shida au twende hospitali? Ni sawa twende tu hospitali Kliani. Ah. Bas bas twende. Tukaondoka kwenda hospitali huko bado naendelea kulia kiuongo na kweli. Na kwa bahati wakati sisi tunafika hospitali, Dash pamoja na Rita ndio walikuwa wanatoka sasa. Kliani alishangadi akasauka maana mgonjwa kwenye gari, akaanza kutembea kuwafuata kina Dash pamoja na Rita. Rita, nini kinaendelea hapa? Baby naomba tuondoke hapa, Miss Jisuke vizuri. Nikasema mimi ni nani hadi nipitwe na umbea kama huu, tena umbea na mosu, hasimu wangu. Ah, wewe. Mbona nilipona kabisa nikashuka kwenye gari? Nikaofuata ile na mimi nijue kinachoendelea. Unasemaje Rita? Yaani mimi nakuuliza afu nataka kuondoka. Kilian, hujui kusoma baseta picha tunayo hujui jamani. Ah, we mwanaume gani sasa? Sawa ngoja niwe mpole. Naomba uniambie mimba ni yangu au ni ya nani. Ah, since when nikao na mimba yako mwanaume? Hebu acha kuniharibia mahusiano yangu bwana. Unasemaje wewe? Yaani babe, hebu tuondoke basi. Mimi na kijacho wangu tujisikie vizuri. Nani bebi yako we binti? Mm. Nini dash? Bado vagi linaendelea na mimi pamoja na waambie wenzangu tunashuhudia mpaka tamati. Babe Naomba usimsikilize huyu hana la maana kabisa. Huyu na yani na huyu mtoto ni wa kwako kabisa. Nisikilize vizuri ya binti. Mimi si mpenzi wako na wala sitokani na mwanamke mpuzi kama wewe usijeheshimu. Dash naomba usiwe hivyo jamani. Bado nakuhitaji sana mimi pamoja na mtoto wako jamani. Ona mpuzi huyu. Sina muda kupoteza na wewe. Hiyo cheni uliiva ina sound record hapo. Utaenda usikilize upuzi wako wote uliokuwa unaongea na mama yako, sawa? Jamani mimi and pale unapoishi kodi inaisha mwezi huu. Kwa utachagua kuhama au kuendelea kudanga ili ulipe kodi. Mi na wewe ndo basi. Jamani si ulisema umelipa mwaka mzima dash? Yaani ilipe kodi ya mwaka mzima kwa ajili yako. Labda sio mimi dash. Baada kuona umbe umeisha na mimi ndo nikakumbuka kama nilikuwa na umwa bwana. Nikaanza tena kuumwa. Ah. Mume wangu tumbo. Tumbo. Pole mke wangu twende ndani. Kiliani akanibeba jujuu hadi mapokezi kisha nikaenda kupewa huduma huku nje na Kodasha kaondoka na kumwacha Rita hapo nje na Lia tu kama mweho yani akifikiria nyumba aliyokuwa anaishi ni ya hadhi saba halafu arudi tena kwao anachoka kabisa lazima mtalipa kwa ili wapozi nyi lazima nawaambia baada ya muda sisi tukarudi zetu nyumbani hapo naangaliwa kama yai yani nyi ya cheni tu kumbe Kiliani yuko romantic hivi <laughs> ni kibore tu ndo anacho kingi baada siku kama mbili Dash aliniaga kwa anarudi Dubai kwa nila na kazi zake. Sasa kwa kweli nilohuzunika sana ila sikuwa na namna zaidi ya kumwaga tu rafiki yangu. Sawa Dash, safari njema na pia asante sana kwa msaada wako. Asante. Usijali Freya. Anytime nipo kwa ajili yako. Tutaona tena rafiki yangu safari njema. Sawa. Baada kufanikisha kuwatenganisha Rita pamoja na Kliani kazi ikaja kwenye kumtenganisha Kliani hadi anipende maana mimi nilishakufa nikaoza kabisa juu yake bwana nyie nikaanza harakati za kumtega Kliani yani kila ninachofanya kinagonga mwamba yani bila kuiga kuumwa basi Kliani anakuwa busy tu na mambo yake 
Mwezi ukapita bado tu Krian yuko na msimamo wake ule ule. Yaani hategeki kabisa hadi nikaanza kuchoka sasa. Nikamwacha amwe mwenyewe. Siku hiyo bwana sina hili wala lile na shangaka message kwenye simu yangu kutoka kwa Krian. Jiandae jioni na mazungumzo na wewe. Sawa. Hapa nilikuwa na furaha viwango vya HD kabisa. Hata sijui anaenda kuniambia nini. Je kama anaenda kuniambia tu achane ila acha tu nijiandae kwanza. Alafu kila kitu kitajulikana mbele ya safari. Nilijiandaa haswa yani nilipania kweli kweli yani nilipendeza sana ila siku tadhani naenda first date na mpenzi mpya hadi mama mko akanishangaa jamani nikaanza kuona aibu mimi <laughs> Mida jioni kliani alikuja kunichukua na tukaenda sehemu nzuri tulitulia kwa ajili ya mazungumzo hapa hapo lo yani hapo roho yangu ipo juu kama panya aliona paka basi bwana mazungumzo yakaanza kwanza kabisa niazi kwa kuomba msamaha mke wangu makubwa leo umeniita mke chidako ndo hiyo embo nyamaza mimi niongee sawa tajiri pili ni sema asante sana kwa kunivumilia kote licha ya yote nilokutendea hadi sasa hivi ila wewe sijui hata kama bado una akili timamu yani mtu akikuacha kanisani kabisa lakini bado freya naomba unyamaze basi niongee mamangu sawa samani sana ila mimi naye nina mdomo jamani mm, ngoja nikae kimya Ukweli nilikuwa mjinga sana kumwamini Rita baada ya yote alionifanyia. Mpaka sasa hivi naamini kabisa mimi ni mjinga sana na nimekutesa sana ila sina budi kurekebisha makosa yangu. Sawa, ila wewe ni mjanja sana. Hata ufanani kabisa kudanganya na ule binti. Ila ndio hivyo. Watu ukosea jamani. Asante sana. Pia asante kwa kukataa talaka kule mahakamani. Sijui tu ingekuwaje kama ningekutaliki siku hiyo. Nilikataa talaka kwa sababu haikuwa njia nzuri ya kurekebisha makosa yetu kabisa. Yaani kweli ila naomba upokee zawadi kama msamaha wangu kwako. Kwa hiyo unanunua msamaha Kilian? Hapana sina maana hiyo Freya. Naomba uchukue tu kama zawadi. Asante Kilian. Freya. Abe, naomba uniangalie mama. Ila Kilian wewe Freya nakupenda sana. Yaani sijui tu nikwambie vipi ila nakupenda sana mpaka naogopa. Nilibaki nimetoa macho kama fundi saka apoteza na TV. Mnajua ile feeling ya kuambiwa unapendwa na mtu unayempenda wewe? Yaani unaweza kuisi uko peke yako kwenye dunia jamani. Niligana kama dakika tano hivi ndo akili ikakaa sawa sasa. Yale maneno ya Kiliani akawa anajarudia rudia akilini mwangu. Nikawa nacheka cheka kama Taira. Freya, nijibu basi mama wangu. Ah, e, yani Kiliani sijui hata niseme nini. Sema chochote tu mama, mimi nitakusikiliza kabisa na kuahidi. Kiliani nakupenda sana tu. Yaani zaidi yako nadhani. Kweli Freya. Ndio nakupenda sana mke wangu tena sana tu na kuomba usije kaniacha na kuomba usijali mume wangu nakupenda pia nikikuacha nitakufa mimi mtoto wa mama Freya mapenzi kati yangu na Kriani yakaanza upya yani kama watu walotongozana hivi karibuni kome ni mke na mume zaidi ya mwaka sasa yani kila saa ni simu message ndo usiseme hadi nikaanza kunenepa kabisa chezi ya kupendwa wewe Freya siku hizi sielewi kabisa uwe na mwenzako nini tena mama jamani mbona tuko kawaida? Mm, mimi nawajua vizuri sana. Naona sasa hivi mmekubali kwa mke na mume sasa. Ndiyo mama yani, sawa, mimi nimefurahi kusikia hivyo. Sasa nasubiri mjukuu, mimi umri umeenda sana. Jamani mama mapema hivyo? Shh. Eti mapema. Nyesi mnaenda mwaka wa pili kabisa nyie kwenye ndoa yenu. Nilikuwa nimesahau mama ila usijali. Nyo. Kwa vile mko bize na penzi jipi hadi mnasahau kuwa mshao wana nao ni mwaka wa pili. Siku hiyo mama mkuu aliniamlia kwa kweli sio kwa mabango hayo jamani. Anyways, tunatarajia kupata mtoto ila bado hatujamwambia mama mkuu tunataka iwe surprise siku ya kumbukizi yake. Siku ya kuzaliwa mama mkuu ikafika, yani shangwe ya sapa tikaandaliwa vizuri kabisa hapo mimi mba yangu ina mwezi mmoja. Mume wangu ngoja niende mjini kuchukua zawadi ya mama, sawa? Subiri tunaenda wote. Jamani waendelea na mambo mengine, wacha mimi nikachukue, sichelewi kabisa. So, fanya haraka mama kei wangu na kupenda. Na kupenda tena mume wangu. Ai wai sasa si unajua nishako mimi tayari. Sawa baba. Nikaenda zangu mjini kununua zawadi kwa ajili ya mama mkwe wangu na vitu vyangu vya kula kula maana nilikuwa napenda kula mno jamani. Wakati narudi nyumbani nikiwa sina habari na endesha gari pole pole tu sina hata muda na mtu. Nilishtuka tayari nikiwa katikati ya ajali mbaya sana na baada dakika chache nilizimia kabisa. Taarifa zikamfikia mume wangu kwa nimepata ajali mbaya sana na nipo hospitali. Unasemaje mke wangu mimi au? Kuna nini mwanangu mbona hivyo? Mama, 
mama, mama mke wangu mama mke wako amekuaje sasa mama mama elo kuna nini jamani hapa ni hospitali ya Aga Khan kuna binti ameletwa hapa amepata ajali mbaya sana jamani binti yangu jikaze kijana wangu tende hospitali baba mama mke wangu mama basi baba nyanyuka twende tukajue hali yake Mama mama mko pamoja na mume wangu alikuja hospitali huko kila mmoja akiwa na pozi lake la kulia. Kiliani ndo kabisa kuata na nguvu ya kutembea jamani mume wangu. Nilifanyia operation nikisha nikapelekwa ICU kwa ajili ya uangalizi. Kwani hali yangu haikuwa nzuri kabisa ila namshukuru sana Mungu kwani mwanangu wa kuniacha. Daktari naomba uniambie mke wangu anaendeleaje. Kwa sasa siwezi kusema chochote ila kuna matumaini kidogo sana. Na tuzidi kuomba. Unasemaje daktari? Na kuhusu mtoto wangu, mtoto yuko salama lakini maisha yake yanamtegemea mama. Naomba nikamwone mke wangu daktari, labda akisikia sauti yangu atamka na kuomba. Sawa hamna shida. Mume wangu aliruhusiwa kuja kuniona nilipokuwa nimelala, alikuwa analia tu maskini. Nilikuwa naweza kusikia tu ila kuongea na hata kufumbwa macho nilikuwa siwezi kabisa. Najua nanisikia kabisa mke wangu. Naomba uamke tafadhali mimi na mtoto bado tunakuhitaji sana mke wangu na kuomba. Ndakikisha mtu alikufanyia hivi analipa analipa mara kumi ya hiki mke wangu ila naomba ujikaze sana ili muokoe mtoto wetu na kuomba Kiliani alilia sana pale kitandani kwangu mimi sikuweza kufanya chochote zaidi ya kutoa tu machozi nikimhurumia mume wangu pamoja na mtoto wangu aliyeko tumboni E Mungu na kuomba uniokoe katika kikifo kwa ajili ya mwanangu ye hana kosa lolote naomba sana hata kama ukinichukua mimi basi mwanangu awe mzima kabisa baba Nilikuwa naomba maombi hayo kimya kimya. Wiki nzima ilipita nikiwa sijelewi na fahamu kabisa sina. Huku mume wangu aliendelea kushinda pale hospitali na muda wote alikuwa pembeni ya kitanda changu. Madam, kazi tayari sasa. Yuko hospitali kabisa? Mimi nilitaka afe kabisa mshenzi yule. Hawezi kucheza na akili yangu kabisa. Sawa madam, nitafanya kama wanavyotaka. Nitahakikisha anafia mbali kabisa. Hapana, hiyo kazi nitaifanya mwenyewe. Hapo ulipofanya wewe panatosha. Sawa madam na kusikiliza wewe. Huku nako Rita aliendelea na mipango yake ya kutaka kuniua kabisa. Hakujali hata kama nina mtoto mdogo tumoni. Alitegemea mimi nife. Daktari, nilini mke wangu atamka jamani eh? Mke wako kwa sasa a, anahitaji kuwa na watu wenye upendo sana. Kwani hapo alipo anasikia kila kitu na natakiwa msiwe na uzuni kwani hata yeye atakuwa na uzuni. Hivyo itakuwa ngumu sana kwa ikuwa sawa. Unamaanisha nini daktari? Yaani ninachomaanisha ni wewe kumtia moyo na kumuhimiza kuwa ipo siku atamka na kuwa kama zamani na sio kulielia tu. Sio sawa bwana Kilian. Nimekuelewa vizuri kabisa daktari. Nitahakikisha mke wangu anamka tena. Sawa, wazo zuri. Baada ya Kilian kuongea na daktari alikuja wodini kwangu kuongea na mimi kwa nilishatolewa ICU nipa kwenye wodi za kawaida. Mke wangu, na kwa hidi leo kwa sitolia tena na nitahakikisha unaamka hapo kitandani na utakuwa kama zamani. Utaamka na kunigombeza utaamka na kucheka na mimi mke wangu na kuahidi yeyote mama mwezi sasa ulikuwa umeisha toka nipatia ajali na hali yangu bado iko vile vile nimekuwa mtu wa kusali kila siku nikimuombea mwanangu endele kunivumilia mimi mama yake mpaka siku nitakapoamka kutoka kitandani siku hiyo mida ya asubuhi sana Rita alikuja hospitali na akaingia hadi wodini kwangu kisha akaanza kuzungumza na mimi nilikuwa na wasiwasi sana kwani nilijua kabisa Israeli mtu wa roho yangu amefika wewe mwanamke una roho ngumu sana kama ya paka. Yaani bado hujafa tu ila sio mbaya nitakuwa mimi mwenyewe, sawa? Tena utakufa taratibu kabisa bila shida kipenzi. Nilikuwa nyatoka zamani kwa ukai mbali na Kiliani lakini hukutaka kunisikiliza. Ona sasa unaenda kufa bila hata huyo Kiliani kukusaidia chochote. Hata hivyo aa, na kupunguzia mateso. Si hata umechoka kuwa hapa kitandani, si ndio? Aya. Fumbua mdomo taratibu nikupe dawa ya kwenda nayo ya hera. <laughs> Nitakukuta tu kwa shogango kwa heri. Rita alinifungua mdomo na kuninyosha kitu kama maji maji hivi. Nilitamani kumzuia lakini ndo hivyo. Sikuwa hata na nguvu ya kunyanyuka. Mkono wangu jamani baada ya hapo aliondoka huko akicheka sana. Nilijua na mwisho wangu basi nikamwomba mwanangu msamaha kwa kushindwa kumlinda mpaka muda huu. Pia na mimi nikasali sala zangu za mwisho kabisa. Baada ya hapo nilianza kuhisi maumivu ya tumbo na zile mashine ya mlendani zikaanza kupiga kelele na baada ya muda madaktari walifika hapo mimi naona kabisa huyu anaingia mbinguni na mtoto wangu mkononi jamani mimi ndo nakufa hivi hivi tu 
Basi madaktari wakanirudisha chumba cha operation. Hapo Kiliani alikuwa nje ameganda tu. Hawezi atakulia ni machozi tu yalikuwa yanamtoka. Mama yangu sasa usiseme kabisa. Alikuwa anazimia tu bila mpango jamani. Baada ya muda nilitolewa kwenye chumba cha operation lakini safari hii nilitoka peke yangu kwani mwanangu akupotea na mimi jamani. Baada ya masaa 24 nilizinduka. Pemeni yangu alikuwa ipo Kiliani. Mama pamoja na mama mkwe wangu. Nilianza kulia tu maana nilikuwa na hisima umivu makali sana ya tumbo. Nikajua kabisa mwanangu hayupo tena na mimi. Kwa nini mwanangu kujikaza eh? Kwa nini ukakubali mama jamani? Mwanangu kwa nini lakini? Nyamaza mke wangu, najua tutapata mwingine. Nashukuru sana Mungu kwa wewe ni mzima. Unaona ni kawaida kwa kuwa mwanamke wako ameniulia mwanangu Kiliani na kuchukia sana wewe na wewe mwanamke wako. Toka mbele yangu Kiliani, toka. Mke wangu jamani kwa nini? Nimesema toka umu au mpaka na mimi nife ndio utoke. Si ndio Kiliani? Ah ni wewe basi ilimkafurahi wewe na wewe mwanamke wako. Useme hivyo mke wangu jamani. Sawa natoka ili uwe sawa mamangu. Kiliani alitoka mlendani akiwa analia sana. Hapo mimi nina hasira saki kujua chochote kabisa. Baada ya wiki moja niliruhusiwa kutoka hospitali na nikakataa kwenda nyumbani kwao Kiliani. Nikasema naenda kwa mama yangu. Hawakuwa na kipingamizo aliniruhusu kwenda na mama yangu nyumbani huku mama mkwe akaenda kuchukua nguo zake na kuja kuishi na sisi nyumbani kwetu. Nilianza maisha mapya nikiwa nyumbani kwetu sikutaka kabisa kuonana na Kiliani wala ndugu zake. Sema tu ndo hivyo sikuwa na uwezo wa kumfukuza mama mkwe nyumbani kwetu. Nilikuwa mtu wa mawazo sana. Kwanza nikiwa na mwanza mwanangu pili nafikiria namna ya kumkamata Rita. Kubwa zaidi nilikuwa nimemisi mimi wangu Kiliani ila ndo hivyo tu sikuwa na namna. Siku moja nilikuwa nafanya zangu mazoezi ya kutembea tembea pale nyumbani nikakutana na classmate wangu bwana. Huyu kaka alikuwa ni mkorofi sana yani kiasi kwamba hadi walimu alikuwa na muogopa mno yani alikuwa tishio pale shuleni kwetu. Godfrey, ni wewe jamani? Ah, Freya, unazidi tu kuwa mrembo jamani. Nipe basi na mimi siri ya urembo. Yani Godfrey bwana, za siku yani umezidi kuwa mbaba sasa. Acha hizo bwana, shida tu. Yani Sijui bora hata ningesoma kama nyie labda ningekuwa vizuri kama nyie ila ndio hivyo bana. Godfrey jamani. Anyways, siku hizo unafanya nini? Mimi nipo tu mtaani sina cha kufanya. Si unajua hata vieti si na Freya. Kwanza imekuwa vizuri kukutana na wewe. Em ndio the same tukakaa ili tuongee vizuri. Sawa Freya. Amna shida na tena leo nitakula vizuri jamani. Em wacha zako bwana. Tulitafuta sehemu nzuri tukakaa na Godfrey tukaanza kuzungumza. Baada ya muda nikamwekea mada yangu mezani na nilikuwa nataka kumteka Rita maana yeye ndo sababu ya mateso yangu hiyo mpuzi. Mbona sikuelewi Freya? Kwa nini unataka tufanye hivi? Sikia Godfrey, huyu mpuzi amenilaza kitandani zaidi ya mwezi. Akaona itoshe kanulia na mwanangu. Nilimsimulia kila kitu Godfrey kuhusu Rita kisha tukapanga mikakati ya kumkamata huyo mpuzi. Sasa Freya, usiwe na wasiwasi kabisa. Kwani huyu ni mtu mdogo sana. Hivyo nipe tu saa 12 atakuwa mikononi mwangu. Nitafurahi sana Godfrey. Usijali mama. Baada ya mazungumzo nilichukua nama za Godfrey kisha nikamtumia pesa kidogo kama motivation ili aweze kufanya kazi kwa uharaka zaidi maana nilikuwa na hamu sana na Rita. Hatimaye baada hizo saa 12 Godfrey alikuwa ameshamtia mikononi Rita. Baada ya kupata taarifa nilifurahi sana hadi mama pamoja na mama mko wakanishangaa. Sikutaka kupoteza muda niliandaa haraka haraka nikaenda eneo la tukio. Nye? <laughs> Kwanza nilifika na fimbo za kutosha nilimtandika Rita mpaka akazima kama alivyonifanyia mimi. Yaani siku hiyo nilimpiga sana Rita na hisi hadi kesho anajuta kunifahamu. Nisamee sana Freya nitakufa jamani mimi. Unanifurahisha sana wewe. Yaani hapo tu nataka nikuache kabisa. Rita wewe. Kwanza ndo kwanza kazi inaanza dada. Yaani leo hadi utakunya dada. Siku hiyo Rita alijuta kunifahamu jamani. Nilimfanyia vituko vya kutosha. Baada hapo nikarudi zangu nyumbani kuendelea na mambo yangu, hukoro yangu ikiwa na amani kabisa. Niko na leo acha nimuulize mama kuhusu baba yangu, maana nimeshakuwa mtu mzima sasa. Hivi mama, naomba nikuulize kitu leo. Kuhusu nini tena Freya? Kuhusu baba yangu mama. Ah, yani mama, wewe niambie tu kweli. Niambie mama yangu mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Nahitaji kumjua baba yangu. Ni kweli kabisa mwanangu. Nitakwambia kila kitu kuhusu baba yako. Mama alianza kunisimulia kuhusu baba. Baba yako alikuwa mtu tajiri sana. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Yaani kuna mdadi alikuwa anaenda nje nchi anakata miaka miwili bila hata kuonana. Mama, kumbe baba yangu anaela hivyo na wewe kimya mama. Una akili kabisa wewe. Embo acha niendelee kuongea huko. 
Basi basi mama endelea. Nilikaa miaka mingi sana kwenye ndoa yangu bila kupata mtoto. Ila nilipokupata wewe, manyanyaso yalianza kutoka kwa baba yako. Hakutaka kuwa na mtoto wa kike bali alitaka mtoto wa kiume ili ajiendeleze biashara zake. Jamani mama pole. Nilijitahidi kuvumilia mwanangu ishi maisha mazuri lakini haikuwa hivyo kwani babako aliondoka na kuacha ukiwa na miaka miwili tu na sikuwa na namna nyingine zaidi ya kuuza vitu vya ndani ndio nikapata mtaji wa kufungua kiki mgawa tulichonacho hadi sasa mwanangu sikutaka kukuambia kuhusu baba yako kwani nilijua utaumia sana hivyo niliona nikaikimia tu mpaka utakapouliza we mwenyewe pole mama lakini pia nisamehe kwa kukutonesha machungu uliokuwa nayo mama usijali mimi nimesha poa zamani sana ila pole binti yangu umekuwa na maisha magumu ya ndoa kwa sababu yangu mimi mama yako. Hapana mama, nashukuru ulinilea vyema na ndio maana bado napambana mama yangu. Ni sawa mwanangu, ila kama utaki kurudiana mwenzako, mimi nimekubali kabisa kwa moyo mweupe mwachane. We mama, hiyo hapana kwa kweli. Yaani mimi nampenda sana mume wangu, tena niseme tu asante kwa kuni yani kuniamrisha kuolewa naye. Au sio? <laughs> kama mlikuwa tunampiga teke chura si eti swada kata kabisa mama nakupenda sana mwanangu nakupenda mno mama yangu pia ni sana basi leo mweza kwa kija uongee naye vizuri malize tofauti zenu hata ya kupenda ya kukuta yale kukuta binti yangu ni kweli mama nimekuelewa kabisa mama yangu jioni ilikuwa kawaida ya kiliani kuja nyumbani kuniona japo nilikuwa namfukuza lakini akuacha kuja kila siku mume wangu nampenda sana huyu mwanaume Siku hiyo alikuja kama ilivyo kawaida yake. Alishangaa jinsi nilivyompokea kwa nilikuwa naamshamsha sana. Karibu sana mume wangu. Asante mke wangu. Leo kulikuwa ni mbona hivyo? Unaona sasa? Yaani mimi nikiwa mpole unanisema tu jamani. Basi aishe mke wangu usinione jamani. Kwanza leo nina habari njema sana kwenu. Ehe, hebu tuambie basi zo habari. Kwanza kesi yako iko mbioni kuisha kwa nitushajua mtuumiwa ni nani. Kwa hiyo sasa kazi ni kumtafuta mhusika tu. Mm, unataja kumtaja. Mi namjua ni Rita huyo. Ni kweli kabisa mama. Ni Rita. Na sasa hivi haijulikani ni wapi alipo ila bado polisi wanaendelea na uchunguzi. Sawa baba, mna shida. Nikaona hapa kesi itakuwa yangu. Baada ya chakula cha usiku nilimpigia simu Godfrey na kumwambia akamtupe Rita karibu na nyumbani kwao ili polisi waweze kumpata. Maana yake kule nilikokuwa nimemficha sio rais kabisa kumpata. Baada ya Rita kurudisho kwao akiwa na hali mbaya sana, alipeleka hospitali kwa ajili ya matibabu, kisha akapelekwa mahakamani kwa ajili ya hukumu. Nadhani mwisho wako umefika sasa Rita. Mimi naye baada tujamalizana na Freya, na siwezi kwenda jela bila kukuua mpuzi wewe. Unanitekesha sana wewe bint. Haya ngoja tuone kati yangu mimi nani atakayekufa. Mshenzi wewe. Njoo taratibu mama, mimi sio taipia kwa kabisa. Baada ya muda mrefu timai kesi kenda kusikilizwa mahakamani na Rita akasimama mashtaka yake yote na akahukumiwa miaka 15 jela. Lakini kwa upande wa mama hakuwa na amani kabisa. Muda wote alikuwa akimtazama baba yake na Rita kiasi kwamba nikaanza kuwa na mashaka na ule mzee. Kwa nini mama yangu anamwangalia hivi muda wote? Nikampotezea muda wa kutoka mahakamani mama yake na Rita alikuwa akilia vibaya sana huko akimlaumu binti yake kwa tabia zake za ajabu ajabu. Lakini baba Rita alikuwa bize kumwangalia mama. Nikasema hapa kuna kitu hapa sio bure. Ikabidi nimfuate mama yangu ili kama kuna shida basi nijue. Mama, kuna nini mbona huna amani kabisa mama yangu? Hapana, mi niko sawa. Tusema na mwenye huruma sana huyu binti. Ameharibu maisha yake mwenyewe. <coughs> ni kweli mama. Ana staili ya dhabu kwa yote alonitendea. Ni kweli tuondoke sasa hapa mwanangu. Sawa mama. Tukaanza safari ya kuondoka mahakamani na kuna nyumbani. Wakati tunatembea kuelekea lilipo gari, tulisikia mtu akimuita mama tena kwa jina lake. Teddy. Teddy ni wewe? Ndio ni mimi. Ulizani nitakufa, si ndio? Kaa mbali na mimi baradhuli mkubwa wewe. Teddy, naomba unisamee sana. Ulikuwa ni ujana, tunaomba tuongee. Sina cha kuongea na wewe, sawa? Kaa mbali na mimi kabisa. Na sio mimi tu, hata binti yangu wa kuhusu kwa lolote, sawa? Najua. Nilifanya makosa mengi sana. Hata sasa hivi yananiadhibu mimi mwenyewe. Naomba tuongee. Mama, nini kinaendelea hapa? Mbona siuelewi kabisa? Wewe na baba yake Rita mnajuana vipi? Huyo mzee ni baba yako. Ndiye alikukimbia ukiwa mdogo. Huyo hapa. Unasemaje mama? Yaani huyo mzee ndo baba yangu mzazi? Mama. Ndio yeye. Nadhani tunaweza kwenda sasa. Tuliondoka pale mahakamani huko tukimwacha baba yake Rita akiongea kwa uchungu sana. Lakini mama alinikataza kwenda kuongea naye. Na hata mimi kwa wakati huo sikujua ni nini cha kufanya. Nikarudi na mume wangu kama zamani. Hapo tukapambana kupata mtoto mwingine. 
Mungu si athumani nikapata mimba nyingine. Safari ile ilikuwa nadekezwa kama mtoto. Yaani sijashika hichi kiliani huyu hapa jamani mpaka nilinenepa. Hapo sijawahi hata kumtafuta baba yangu kabisa. Hatimaye siku ya kujifungua ikafika nikajifungua mtoto wa kiume. Kafanana kabisa na mama mkwe jamani alikuwa mhandsome mtoto wangu. Mume wangu alienda sherehe kwa ajili ya mtoto wetu na siku ya baba yangu alikuja kuomba msamaki na mke wake. Siku na budi zaidi ya kuwa samee tu baba yangu na maisha mengine yakaendelea. Sasa hivi nina furaha sana na mume wangu. Bado tunamlea kijana wetu na tunamshukuru sana mama kwa nikutanisha na Kiliani mwanaume wa maisha yangu. Nampenda sana jamani huyu mwanaume.